Нашествието на киевския княз Светослав омаломощило България и по всичко личало, че Византийската империя ще успее да изпълни древната си мечта и да ликвидира българската държава. Румеите превземат столицата Велики Преслав през 971 година. Прогонват варягите и техните съюзници отвъд Дунав. Окупацията на източните български земи премества границата на империята на голямата северна река, възвръщайки си Дръстър и земите около днешна Варна. Младият български цар Борис II е отведен като пленник и публично детрониран в византийската столица. В официалния план империята приема, че българското царство вече не съществува. Оказва се обаче, че България не е така лесна за пречупване. В средец братята Давид, Моисей, Арон и Самуил, синовете на могъщия комит Никола и роднини на царската династия, организират местното население за съпротива. Западните комитати остават консолидирани около сърдец, а синовете на комита, така наречени комитопули, се вземат да стабилизират останалите извън властта на Византия земи. През 973 г. изпращат дипломатически мисии до немски император Отон и унгарците, показвайки запазването на българската държавност в западната половина на царството. През 976 г. в Константинопол избухва сериозна политическа криза, свързана с смъртта на юанци Мисхии и издигането на трона на Василий II. Недоволната военна аристокрация успорва властта на столичната бюрокрация, групирана около младия император. Империята е разтърсена от гражданска война, обхванала Мала Азия, която продължава чак до 979 година. Това дава време на българите да се съвземат от получения удар и да преминат в контратака. Борбата никак не е лека. Още в първите битки загиват Давид и Моисей. През 978 г. цар Борис II и Роман, синовете на цар Петър, успяват да избягат от византийски плен. За съжаление, Борис е убит от български граничар, заблуден от византийските му одежди. Роман, макар да е превърнат в Евнух, е прият от Самуил и Арон и признат за български цар със столица Скопие. Атаките на комитополите предизвикват реакцията на Василий II и през 986 г. в стремежа си да докаже своите способности на държавник и военачалник, той организира поход срещу средец. Докато подготвя похода си, Василий влиза в преговори с Арон, който действа като управител на средец. Василевсът се опитва да склони българския първенец да предаде града и да мине на румейска страна. Арон принципно изразява съгласие да съдейства на Василий, но в последния момент разбира, че хитри император се опитва да го измами и прекратява преговорите. Разгневен, Василий повежда своята армия в поход към Средец. Основните византийски сили достигат по крайнините на града в края на месец юли, докато силен отряд на Челослав Мелисин е оставен да охранява тила на армията около прохода Траянови врата. Румеите обсъждат Средец по всички правила на военното изкуство. Градът е изолиран, изпратени са части да блокират достъпа на хора и провизии. Василий се опитва да вземе и околните крепости, разположени по билата на близките планини. Арон води отбраната адекватно и решително. Големият български гарнизон извършва чести излази срещу византийските позиции, а разположени в засада по полите на Витоша части, атакуват византийските снабдителни отряди. След около 20 дни на безплодни усилия, армията на Василий остава без достатъчно припаси. Същевременно, от Македония започват да пристигат подкрепления, водени от Самуил и цар Роман, които тогава извършват военен поход в Тесалия. Притеснен от летните жеги, недоброто снабдяване и възможността да бъде обкръжен, Василий II заповядва на армията си да отстъпи към Тракия, с идеята да се прегрупира около Филипопол. Информацията за напредването на Самуил достига и до Лъв Мелисин и той внезапно напуска позициите си край Траянови врата и навлиза в Тракия. Този ход е изтълкуван от съветниците на Василий като опит на Мелисин да достигне Константинопол и да поиска трона за себе си. 
изоставяйки всякаква предпазливост. Василий II се втурва да го преследва. Византийците вдигат окончателно обсадата на Средец на 14 август, след което за два прехода достигат Траянови врата и лагеруват в прохода на 16 срещу 17 август. Междувременно Самуил, Арон и Роман съединяват силите си и ги разделят за да обхванат вражеската армия от три страни. В нощта, когато ромеите почти са успели да навлязат в Тракия, българите привеждат в действие своя замисъл. Византийската войска е разтеглена по протежение на прохода, като в средата са разположени елитните части на Василевса и персоналната му охрана, съставена от прочутите арменски пехотинци. Кавалерията заема авангарда, а пехотата и основният обоз – Ариегарда. Общо, румейските сили наброяват около 25 000 души. Българските войски са значително по-малобройни, като числеността им едва ли надхвърля 10 000. Разделени са в няколко ударни отряда, които обхващат от север, запад и юг византийските позиции. По подобие на атаката във Върбишкия проход, българите избират да нападнат призори при смяната на последния карул, когато повечето войници спят, а часовоите са уморени. Планът на Самуил и Арон е да отрежат пътя за отстъпление на врага и да хванат в капан цялата армия заедно с Василевса. Призори на 17 август българите атакуват едновременно с всичките си сили. Ударът е драматичен, изненадващ и съкрушителен. По-голямата част от румейската армия изпада в безредие и е брутално посечена. Ариегардът е фактически унищожен, а елитните части са силно притиснати. За разлика от върбишкия проход, при Траянови врата императорската гвардия успява да организира адекватна съпротива. Арменците продават скъпо всяка педия земя и с кръвта си откупуват нужните минути, през които Василевсът да стигне до кавалерийските части и бяга с тръмп главо към Филипопол. Въпреки, че Василий II не пада в капана, българската победа е триумфална и категорична. Голяма част от византийската армия е ликвидирана още на бойното поле. Ударът е толкова сериозен, че през следващите няколко години Византия няма да може да организира адекватен поход на Балканите. В Мала Азия Недоволната военна аристокрация на чело с Варда Склир започва втора гражданска война срещу Василий. Междувременно Самуил поема пълна стратегическа инициатива и хвърля българската армия в контранастъпление към Мизия. Около 989-990 г. българската власт във Велики Преслав и всички земи между Дунав и Стара планина е възстановена, с което до известна степен са заличени негативните последици от походите на варягите и юанци Мисхи десетилетие по-рано. Победата при Траянови врата е един от най-блестящите успехи в цялата българска военна история и по силата на своите стратегически последици дори надминава успехът на Крум във върбишкия проход.